ছাত্রীরা গতদিন তোমাদের যে অংশটা পড়িয়েছিলাম সেটা হলো এই কৌষ্টিক নালীর যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো মানে অর্থাৎ পরিপাক নালীর মধ্যে যে অংশগুলো আমরা পাই তো আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ পাকস্থলী অবধি পড়িয়েছিলাম তোমাদের ছবিটাও দেখিয়েছিলাম ক্ষুদ্রান্ত এখন পাকস্থলীর শেষ যে সংকীর্ণ অংশটা সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্ত তো নালী বহুল অঞ্চল এবার সেজন্য খুব কাছাকাছি তারা ওই নালী সদৃশ অংশগুলো খুব কাছাকাছি একদম ঘনভাবে ওরা থাকে প্রধানত তোমাদের যেটা জানতে হবে যে ক্ষুদ্রান্তের কিন্তু আমাদের তিনটে ভাগ মানবদেহ কেমন সেটা কি কি ডিওডিনাম ইলিয়াম আর জেজুনাম ডিওডিনাম হচ্ছে ইউ আকৃতির অর্থাৎ যেটা পাকস্থলী থেকে একদম শুরু হয়েছে ইউ আকৃতির অংশ অগ্নাশয়ের মাথা খিটে যেটা থাকছে তারপরের অংশ হচ্ছে ইলিয়াম এই জেজুনাম এবং শেষের অংশ হচ্ছে ইলিয়াম যেখানে আমি একটা কথা বলে রাখি এটা কিন্তু একেবারে ক্ষুদ্রান্তের বড় অংশ এবং শেষ চলনশীল অংশ কেমন ক্ষুদ্রান্তের যদি গঠন বলতে হয় তাহলে তোমরা মনে রাখবে এখানে অনেক পেশি স্তর থাকে সেরাস স্তর থাকে পেশি স্তর থাকে এবং তার সঙ্গে মিউকাস স্তর থাকে মিউকাস স্তরের ওখানে ভেতরের দিকে আমরা দেখব যে ভেতরের স্তরে সেখানে অসংখ্য স্তম্ভাকার আবরণী কলা থাকে যেমন তাদের বিশেষ বিশেষ কাজ থাকে ক্ষুদ্রান্তের যেটা প্রধান কাজ সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের ভেতরে ভিলাই নামক ক্ষুদ্র প্রবর্ধক অঞ্চল থাকে যেখান থেকে কিন্তু শোষিত হয় এই শোষণের কথা আমি পরে আবার বলছি প্রথম কথা ক্ষুদ্রান্ত থেকে আন্তরিক রস ক্ষরণ হয় পাকস্থলী থেকে আসা অর্ধপাচিত যে খাদ্য সেই অর্ধপাচিত খাদ্যকে বলা হয় কাইন কেমন সেই অর্ধপাচিত খাদ্য মণ্ডলকে ক্ষুদ্রান্ত পরিপাক করবে এটাই হলো ক্ষুদ্রান্তের কাজ এই কাইন অগ্নাশয় রসের সঙ্গে মিশে যায় মিশে গিয়ে সামান্য খাড়িও হয় আন্তরিক রস আর অগ্নাশয় রসের মধ্যে কিছু উৎসেচক থাকে সেই উৎসেচক কিন্তু সেই অর্ধপাচিত খাদ্যকে পুরোপুরি একেবারে পরিপা পরিপাচিত করে দেয় কেমন এইবারে সারা দেহে আমরা যা খাদ্য গ্রহণ করছি সেটা ধরো মুখ বিবর থেকে এসে যখন ক্ষুদ্রান্তে আসছে মানে সমস্ত রকম খাদ্য যেটা পাচিত হলো না বা অর্ধপাচিত খাদ্য সব কিন্তু ক্ষুদ্রান্তে এসে পুরোপুরিভাবে পাচিত হয়ে গেল এই যে ক্ষুদ্রান্তের সম্পূর্ণ পাচিত শোষণযোগ্য যে খাদ্যবস্তু সেটাকে বলা হচ্ছে কাইল এটা তোমরা মনে রাখবে তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে কাইম কি কাইল কি এটা কিন্তু তোমাদের ভালো করে জেনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তে শোষিত হচ্ছে কি কি জল ভিটামিন খনিজ লবণ কিছু ওষুধ যেটাকে তোমরা আমরা বলি ড্রাগস জেনে জেনে রাখো বিচলন এই যে খাদ্যবস্তু পাচিত হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে এই খাদ্যবস্তুকে বৃহদন্ত্রের দিকে এগিয়ে দেবে কে ক্ষুদ্রান্ত এটা কিন্তু একটা উৎকাজ এবং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জল সাম্য নিয়ন্ত্রণ করা রক্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণ করা এগুলো সব কিছু করবে ক্ষুদ্রান্ত এরপরে ক্ষুদ্রান্তের পর যে অংশটা আসছে সেটা হচ্ছে বৃহদন্ত বৃহদন্তটাও খুব ভালো করে করবে যেমন বৃহদন্তের পার্ট আছে কি কি পার্ট সিকাম কলুন আর মলাশয় মলনালী বা পালছিদ্র এই চারটে ভাগ নিয়ে কিন্তু বৃহদন্ত হচ্ছে সিকাম যেটা সেটা হচ্ছে প্রথম মানে বৃহদন্তের যে প্রথম ভাগটা আসছে থলিযুক্ত থলিময় অংশ সেটাকে বলা হচ্ছে সিকাম সিকামেরই পশ্চাৎ প্রাচীর থেকে একটা সরু কৃমির মতন অংশ বেরিয়ে আছে মানে আঙুলের মতন কৃমির মতন দেখতে একটু আঙুল মতো আমাদের আঙুলের মতন এরকম ফুলে নলাকার অংশ বেরিয়ে আসে ওটাকে বলা হয় ওয়ার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স এর পরবর্তী যেটা ভাগ সেটা হচ্ছে কলুন কলুনের কিন্তু কলুন দীর্ঘতম এবং এর চারটে ভাগ আছে আমি পরে তোমাদের ছবিতে এটা দেখিয়ে দেব আরোহী অবরোহী এবং তার সঙ্গে অনুপ্রস্থ করুন এবং শেষে থাকে সিগময়েট কলুন সিগময়েট কলনের কথা জেনে রাখো ওটা ইংরেজি এস অক্ষরের মতন দেখতে হয় বলে ওখান থেকে ওর নাম এসেছে সিগময়েট কলন নেক্সট পার্ট হচ্ছে মলাশয় সিগময়েড যেখান থেকে মানে সিগময়েড কলনের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে একেবারে পায়ে ছিদ্র পর্যন্ত যে নলাকার যে অংশটা একটু ফোলাস্পৃত অংশ সেটা হচ্ছে মলাশয় মলাশয় কিন্তু মল সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে এবং তার পরবর্তী অংশ মানে মলাশয়ের পরবর্তী অংশ হচ্ছে মলনালী যেটা পায়ে ছিদ্র দিয়ে উন্মুক্ত এবং যার মাধ্যমে আমরা জানি যে দেহে যে অপাচ্য অংশ সেটা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যায় এর কাজ কি বৃহদন্তের কিন্তু মানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে মিউকাস খরণ করে বলে বৃহদন্ত পিচ্ছিল থাকে বৃহদন্তে প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ হয় এটা মনে রাখবে আচ্ছা প্রতিদিন 
চার প্রায় সাড়ে চারশো গ্রাম তরল মণ্ড অর্থাৎ যেটা আমি বললাম অপাচ্য অংশ ওখানে কিন্তু জমা হয় এবং তারপর সেটা মল হিসাবে বাইরে বেরিয়ে যায় এছাড়া ধরো ভিটামিন কে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এই জাতীয় যে ভিটামিনগুলো এখানে কিন্তু সংশ্লেষিত হয় এই হলো গিয়ে তোমাদের মানে পরিপাক নালী যেটা বৃহদন্তে গিয়ে শেষ হচ্ছে তার একটা মোটামুটি আলোচনা কাজ আমি বললাম এরপরে আমি যেটা আলোচনা করবো আমি প্রথমেই বলেছিলাম দুভাগে ভাগ করা যায় পৌষ্টিক তন্ত্রকে একটা পরিপাক নালী একটা পরিপাক গ্রন্থি পরিপাক গ্রন্থির মধ্যে যেটা আমি বলিনি সেগুলোই আমি আলোচনা করব পরিপাক গ্রন্থি থেকে রস খরিত হয় অর্থাৎ তার মধ্যে এনজাইম থাকে উৎসেচক থাকে যেটা নাকি খাদ্যদ্রব্যকে পরিবাচিত করতে সাহায্য করে প্রথমেই বলবো লালা গ্রন্থি যেটা আমাদের মুখ্য বিবরে থাকে লালা গ্রন্থিকে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি কীরকম প্রথমেই আমি বলবো প্যারোটিড গ্রন্থি প্যারোটিড গ্রন্থি হচ্ছে দুপাশের কর্ণমূলে কর্ণমূল এই দুপাশের কর্ণমূলে কিন্তু প্যারোটিড গ্রন্থি থাকবে কেমন আচ্ছা কোথা থেকে খরিত হচ্ছে আমরা বুঝবো কী করে এখান এই প্যারোটিড গ্রন্থি থেকে কি খরিত হচ্ছে ঊর্ধ চোয়ালের যে দ্বিতীয় মোলার দাঁতের কাছে ছোটো ছিদ্র দিয়ে কিন্তু সেখান থেকে লালাটা খরিত হবে কেমন আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে সাব ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি সাব ম্যান্ডিবুলার এই কিন্তু একেবারে নিচের চোয়ালের পেছন দিকে থাকবে এবং জীবের নিচে একটা নালী আছে সেই নালী দিয়ে উন্মুক্ত হবে আমরা কথা বলতে গেলে বুঝতে পারি যে মুখের ভেতরটা ভিজে যাচ্ছে এটা আর কিছুই না এটা যে যে গ্রন্থিগুলো রয়েছে পরিপাক গ্রন্থি মুখ বিপরে যে রয়েছে সেই গ্রন্থিগুলো থেকে লালা রস করিত হচ্ছে বলেই কিন্তু মুখটা ভিজে যাচ্ছে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি এ কোথায় থাকে না মুখ বিবরের মেজে মিউকাস পর্দার নিচে এই সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি থাকে তো এই যে লালা গ্রন্থি এদের কাজ কি শুধু কি মুখটাকে ভিজিয়ে রাখা না কথা বলতে সাহায্য করা মুখকে তো শিক্ত রাখছে খাদ্য চর্বণে সাহায্য করা খাবার যখন আমরা মুখে নিচ্ছি যদি শুকনো থাকে তাহলে তো হবে না খাবারটাকে ওরা শিক্ত করতে এবং চর্বণ করতে সাহায্য করে আচ্ছা আরেকটা কথা জেনে রাখো এই যে আমরা বলছি মুখ বিপরে যে লালা গ্রন্থি লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত উৎসেচক প্রধান সেটা হচ্ছে টায়ালিন টায়ালিন কি করে সেদ্ধ স্বেচ্ছার যেমন ধরো আমরা ভাত খাই ভাত কিন্তু সেদ্ধ স্বেচ্ছার সেদ্ধ স্বেচ্ছারকে মল্টোজে পরিণত করে কেমন আর ডেক্সট্রিন মল মল্টোজ এবং ডেক্সট্রিনে পরিণত করে এইবারে এছাড়াও মুখ বিবরে ওই লালা গ্রন্থি থেকে কিছু অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল কিছু পদার্থ নিঃসৃত হয় যেমন ধরো লাইসোজাইন এই যে আমরা কথা বলছি বা খাচ্ছি সবসময় মুখটা তো বন্ধ করে থাকি না মুখ বিবর মুখ ছিদ্র তো খুলে যাচ্ছে ওষ্ঠ তো উন্মুক্ত হচ্ছে সেখানে আশেপাশে যে ব্যাকটেরিয়া বা কিছু অনুজীব সেগুলো আমাদের মুখে প্রবেশ করছে বা এই যে সারা রাত আমরা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে থাকি তখন তো মুখ বন্ধ থাকে এবং যেটা আমরা ভোরবেলা ঘুমতে কুটে দেখতে পাই যে মুখে একটা বাজে গন্ধ কটু গন্ধ হয় সেটা কিছুই না মুখের ওই খাওয়া দাওয়ার পরে একটা উৎসেচকের ক্রিয়াকর ক্রিয়া কার্য যেটা হয় তার জন্যেও হয় আর সঙ্গে কিছু ব্যাকটেরিয়াও থাকে সেগুলোও হয় যে যার যার জন্য আমাদের দাঁতটাকে পরিষ্কার করতে হয় জীব দাঁত এগুলো পরিষ্কার করতে হয় তো এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কিন্তু নষ্ট করে দেয় ওই লাইসোজাইন জাতীয় পদার্থ যেটা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পদার্থ মুখে তৈরি হয় এই রোগ জীবাণু ধ্বংস করে তো এটা গেল লালা গ্রন্থির কাজ এরপর আমরা পড়বো যকৃত যকৃত কিন্তু উদর গহবরের ডান দিকে থাকে দুটো খণ্ড তোমরা বইতে দেখবে আমি যকৃতের ছবিটা ইচ্ছে করেই দিইনি কারণ ওটা খুব সহজ ছবি দুটো খণ্ড আছে ডান খণ্ড বাম খণ্ড ডান খণ্ডটা বড় আর বাম খণ্ডটা ছোট ডান খণ্ডের নিচের দিকে কিন্তু পিত্ত থলি যেটাকে আমরা বলি পিত্তাশয় বা পিত্ত থলি থাকে এবার ডান খণ্ড আর বাম খণ্ডটা একটা ছোট লিগামেন্ট দিয়ে জোড়া থাকে কেমন আচ্ছা এবারই দেখো এই যে বাম খণ্ড আর ডান খণ্ড আছে ডান যকৃত আর বাম যকৃত থেকে দুটো করে যকৃত নালী বেরোয় দিয়ে যুক্ত হয়ে একটা সাধারণ যকৃত নালী গঠন করে এই যে সাধারণ যকৃত নালী এ কিন্তু প্রথমে পিত্ত নালীর সঙ্গে যুক্ত হবে মানে পিত্তাশয় নালীর সঙ্গে যুক্ত হবে পিত্তাশয় নালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিত্ত নালী গঠন করবে এই পিত্ত নালীটা আবার অগ্নাশয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে মানে অগ্নাশয় নালীর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেটা আবার একটা সাধারণ যে নালী সেই নালী একটা বড় নালী হয়ে সেটা গ্রহণী বা ডিওডি নামে গিয়ে মুক্ত হবে যেখানে গিয়ে মুক্ত হচ্ছে সেই সংযোগস্থলে সেই সংযোগস্থলের নাম হচ্ছে ভেটারের অ্যাম্পিউলা ওই জায়গাটা কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে পড়বে যে ভেটারের অ্যাম্পিউলা কাকে বলা হচ্ছে এবারে জেনে রাখো যকৃতের কিছু কাজ রয়েছে কি কি কাজ কিছু কাজ আমরা পড়ে এসেছি জানি যেটা হচ্ছে আমরা পড়ে এসেছিলাম যে যকৃত যকৃতে অর্নিথিন সাইকেল হয় 
তাই তো অর্নিথিন চক্রের মাধ্যমে ইউরিয়া তৈরি হয় যকৃতে এছাড়া আরও অনেক কাজ আছে যেমন ধরো রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রিত হয় যকৃতে গ্লাইকোজেন লিপিড প্রভৃতি সঞ্চিত হয় প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট রক্ত সরবরাহ যকৃতে হয় কেমন এছাড়া ধরো পিত্ত লবণ এখানে অব মানে ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের অবদ্রবকরণ ঘটায় হ্যাঁ বিপাক্রিয়ার আমরা যদি বলি যে যকৃতের আসল কাজ কি বিপাক্রিয়ার প্রধান কাজ হচ্ছে এই যকৃতে ঘটে সেই জন্য যকৃতকে বলা হয় বিপাক্রিয়ার প্রধান স্থান এছাড়া আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি এটাও তোমরা পড়েছো বিলি রুবিন বিলি বার্ডিং এরা হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ এটা কিন্তু এখানে রেচিত হবে এবং পরবর্তীকালে মলের মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে যে কারণে আমার আমাদের শরীর থেকে যে অপাচ্য অংশ যেটাকে আমরা মল বলি যেটা মল বেরিয়ে যাচ্ছে তার কালারটা কিন্তু বিলি রুবিন বিলি বার্ডিনের কালার সে কারণে যখন আমাদের নর্মাল জন্ডিস হয় যাদের জন্ডিস হয় তখন দেখা যায় বিলি রুবিন বিলি বার্ডিনটা ওখানে মাত্রাটা বেড়ে যায় এবং সেটা রেচিত হয়ে বাইরে বেরোতে পারে না বলি মলের কালার তখন হোয়াইট মানে ওই ইয়ালোইসটা হয় না হলুদ হয় না সেটা সাদা হয়ে যায় এবং তখনই বোঝা যায় যে জন্ডিসে ওই বিলি রুবিনের মাত্রাটা বেড়ে গেছে তো তাহলে যকৃতের কিন্তু অনেকগুলো কাজ তোমরা জানতে পারলে আর প্রধানত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বলি যকৃতকে আমরা তো রেচনঙ্গ একটা বলে থাকি তো এটা আর কিন্তু একটা কারণ আছে শুধু পরিপাক গ্রন্থিন ওকে কিন্তু আমরা সহায়ক রেচনঙ্গ বলে থাকি সেটা তোমাদের যখন আমি রেচন করাবো তখন আমি আলোচনা করে দেব আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা আজকে জানতে পারলাম ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তের গঠন তার কাজ বৃহদন্ত বৃহদন্তের কাজ এবং পরিপাক গ্রন্থের মধ্যে আমি তোমাদের দুটো পরিপাক গ্রন্থে পড়িয়েছি অর্থাৎ প্রধান হিসাবে লালা গ্রন্থে পড়িয়েছি তার ভাগ করেছি আর যকৃত বলেছি এখনও কিছু বাকি আছে সেগুলো আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তোমরা আজকে বৃহদন্তের যে ছবিটা আমি করেছি সেই ছবিটা খুব ভালো করে দেখে নাও আমি কিন্তু কালার করিনি কালারটা করলে একটু ফেডেড হয়ে যেত তাই জন্য আমি তোমাদের এই জিনিসটাকে দেখিয়েছি দেখো ভালো করে আমি কিন্তু বৃহদন্তকে দেখিয়েছি কোলনটা আমি বলেছি দীর্ঘতম এই যে দেখছো সাইডে ওপরে নিচে যে অংশটা মানে প্রায় স্কোয়ার হতে হতে হলো না সেই অংশটাকে কিন্তু পুরোটাকে কোলন বলা হচ্ছে এবং আমি যথারীতি বলেছিলাম সিকাম দেখিয়েছি দেখো সিকামের যে পশ্চাৎপ্রান্ত সেটা ওই সরু কৃমির মতন বেরিয়ে গিয়ে যে ভার্মি ফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স তৈরি করেছে ঠিক আছে এরপর যে অংশটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে দেখো ভালো করে তো যাই হোক তো এটা মলাশয় মলাশয়ের যে স্ফীত অংশ দেখো আচ্ছা তারপরে মলাশয়ের যে অংশটা যেখানে দেখছো যেটা মানে পায়ছিদ্রের মাধ্যমে উন্মুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে তো এগুলো একটু এই ছবিটা একটু ভালো করে মনে রাখবে আমি ইচ্ছে করি এটা এঁকেছি তার কারণ হচ্ছে যেহেতু বৃহদন্ত্র সম্পর্কে তোমরা আগে থেকে কিছু জানতে না তার ভাগগুলো পড়নি ছবিটা একটু দেখে পড়লে পার্ট বাই পার্ট তোমরা মনে রাখতে পারবে শর্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে খুব ভালো করে পড়তে হবে কেমন তাহলে এই যে অংশগুলো পড়ালাম সেটাই ভালো করে পড়ো পাঠ্যপুস্তকটা খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়বে প্রত্যেকটা লাইন খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে কারণ এখন সময় পাচ্ছ পড়ার এইগুলো যদি না পড়ো তাহলে কিন্তু এখান থেকে বিভিন্ন রকম যে প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্ন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় যেমন যকৃত থেকে টিকা আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে বৃহদন্ত্র থেকে টিকা আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে আলাদা করে তো পুরোটা যদি ভালো করে না পড়ো ডিটেলসে তাহলে কিন্তু টিকা লেখা সম্ভব নয় কেমন একটু ভালো করে অভ্যাস করো মন দিয়ে পড়ো পরবর্তী যেদিন ক্লাসে আমি আবার আসবো সেদিন বাকি পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে আমি আলোচনা করব কেমন ভালো থেকো প্রত্যেকে